मानवतारोधी अपराधे अभिजुक्त नेता अब्दुल आलिम मामलार राय आज सर्वोच्च शास्त्री प्रत्याशा प्रसिक्यूशन अभिजोग सुनिर्दिष्ट भाव प्रमाण है दबी आसामी पक्ष बर्तमान सरकार अधीन एकतरफा निवाचन प्रतिहत करते व्यवसायी ईक्यबद्ध हार आहवान खालेदा जियार क्षमत गेले व्यवसाय बान्धव सरकार गठन कर स्वाधीनता सुफल घरे घरे पहुंचे दीते क्या कर बर्तमान सरकार झिनईदाह जनसभा प्रधानमंत्री शेख हासा असम्त क्या शेष करते आबो नौकाय भोट देर आहवान गाजीपुर श्रीपुर एक तैरी पोशा कारखान रात भय अग्निकाण्डर घटना घटे तैरी पोशाक सह ओ कारखाना दूटीट आगुने पुड़े ग तब दीर्घ एगारो घंटा चेष्टार पर आगु नियंत्रण आने दमकल बाहन घटन स्थल अग्निग्ध नाश उद्धार कर आहत हो कम पक्षे पंचाश जन एलिकासी गाजीपुर श्रीपुर उपजार पलमल शिल्प ग्रुपर आसवाद डीट कम्पोजिट कारखाना सन्धार पर अग्निकाण्ड घटना घटे गाजीपुर फायर सार्विसर उपरिचालक आखतरुजाम लिटन जान आगुने संबाद पे फायर सार्विसर दस टीट घटन स्थले पोछाय भेतरे आो लाश रही एदि कारखाना एजी एम हुमायन कबीर जान तात्णिक भाव अग्निकाण्डे सठीक कारण जाना ना गेले धारणा बैद्युत शर्ट सार्किट थे आगुने सूत्रपात निहत श्रमिक मध्य गभर रात दूजे लाश स्वजन का हस्तान्तर एक मानवतारोधी अपराधे अभिजुक्त नेता और सबक मंत्री आब्दुल आलिम बिुदे राय घोषित हो मंगलवार विचारपति ओबायदुल हसान नेतृत्व तीन सदस्य आंतर्जा अपराध ट्राइब्यूनल दुई राय घोषणार एक दिन धार्य करें आलिम बिुदे आठाश्ट घटना सतर ट अभिजोग आना अपराध प्रमाणित हो आब्दुल आलिम सर्वोच्च शस्ती दबी प्रसिक्यूशन अपरदी आसामी पक्ष आईनजीवी को अभिजोगे सुनिर्दिष्ट भाव प्रमाण करते प्रसिक्यूशन पैट्रिकोर्ट एक संघटित मानवतोधी अपराधे दुहजार एगारो साले जयपुरहाटे निज बाड़ी थे ग्रेप्तार हन विएनपी नेता आब्दुल आलिम तरह बयस विवेचन जमिने छें गत बस सेप्टेम्बर ट्राइब्यूनल जमिन बिल कर रायर जन अपेक्षमान रखे मामलाटी चार्ज गठने समय मोट सतर अभिजोग आना है आब्दुल आलिम बिुदे एगुलर मध्य पंद्रह अभिजोग सन्देहत भावे प्रमाणित हो दबी प्रसिक्यूशन आब्दुल आलिम उन्नीस एक साले अपहरण आटक निर्तन हत्या गणहत्या लुट अग्निसंजोग पंद्री अभिजोग सन्देहर ऊर्धे प्रमाण करते सक्षम होपराधे गभरत मुख्य विषय प्रसिक्यूशन पक्ष आईने तर सर्वोच्च शस्ति से प्रत्याशा कर तब आसामी पक्षर आईनजीवी शस्ति देर मत को अभिजोग प्रमाणित हो আব্দুল আলিম সাহেব তার বিরুদ্ধে যতগুলো অভিযোগ আনয়ন করা হয়েছে আমরা বলেছি যে এর কোনটির সাথেই উনি সম্পৃক্ত ছিলেন না এবং যে কোয়ালিটির এভিডেন্স প্রসিকিউশন এনেছেন এই আদালতের কাছে সেটা রীতিমতো বিস্ময়কর সেখানে তাকে কোন একটা পজিশনে বহাল রেখে তাকে সাজা দেওয়ার সুযোগ আছে বলে আমরা মনে করি না বিচারিক কার্যক্রমে প্রসিকিউশন পক্ষে 35 জন এবং আসামি পক্ষে 3 জন সাফাই সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়েছেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর পর বিএনপির কোনো নেতার বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করতে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এর আগে এখান থেকে ঘোষিত সাতটি রায়ের মধ্যে পাঁচটি রায়ই ঘোষিত হয় জামাতের সাবেক ও বর্তমান শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল থেকে প্যাট্রিক ডি কস্তা মাই টিভি
বর্তমান সরকারের অধীনে একতরফা নির্বাচন প্রতিহত করতে ব্যবসায়ীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বিরোধী দলীয় নেতা বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া রাজনৈতিক সংকট নিরসনে সরকারকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে সমঝোতার পথে আসার আহ্বান জানান তিনি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এক মত বিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন ক্ষমতায় গেলে ব্যবসা বান্ধব সরকার গঠন করা হবে বলে মন্তব্য করেন খালেদা জিয়া সালেহিন আহমেদ রিপোর্ট বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ব্যবসায়ী পরিষদের মত বিনিময় সভায় দেশের সাবেক ও বর্তমান ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা রাজনৈতিক অস্থিরতা কাটিয়ে সুষ্ঠু ব্যবসায়ী পরিবেশ গঠনে সরকার ও বিরোধী দলের প্রতি আহ্বান জানান সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে যোগ দেন বিরোধী দলের নেতা ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া গত পাঁচ বছরে দেশের সার্বিক অর্থনীতির উপর সরকারের ব্যর্থতার কথা তুলে ধরে তিনি আগামীতে নির্বাচিত হলে ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারে বিএনপির উপর আস্থা রাখতে ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানান গত পাঁচটি বছর ধরে উঁচু গলায় উন্নয়নের কাল্পনিক প্রচারণে শুনতে শুনতে সকলের কান ঝালাপালা হয়ে গেছে বাণিজ্য বিরোধী বিভিন্ন আইন ও বিধি প্রণয়ন করা হচ্ছে ব্যবসায়ীদের সংগঠনগুলোকে দলীয় করা হয়েছে নীল নকশা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় আমরা সরকারে গেলে ব্যবসা করব না বরং পথের বাধাগুলো দূর করে শিল্প ব্যবসা বাণিজ্যের গতিকে ত্বরান্বিত করে প্রকৃত ব্যবসা বান্ধব সরকার করব আপনারা আমাদের ওপর আস্থা রাখতে পারেন সংবিধান সংশোধন করে নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে সরকারকে সমঝোতায় আসার আহ্বান জানান বিএনপি চেয়ারপারসন একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আজ সময়ের চাহিদা আমি এখনো তাদেরকে দায়িত্বশীল হবার আহ্বান জানাব আমি আশা করি তারা সমঝোতার পথে আসবেন দেশকে হানাহানি আর অনিশ্চয়তার পথে ঠেলে দেবেন সরকারের মেয়াদ শেষে আসছে জানিয়ে খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রীর অধীনে একতরফা নির্বাচন প্রতি হতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান বর্তমান সরকার যদি নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন না করে একতরফা নির্বাচন করার জন্য এককভাবে এগিয়ে যায় তাহলে এই নির্বাচন প্রতিহত করার জন্য আমরা সকলকে আহ্বান জানাব একদলের শাসন রোববার জন্য যে সারা দেশময় ভোট কেন্দ্র হয় কেন্দ্রভিত্তিক আমরা এখন সংগ্রাম কমিটি গঠন করে এক দলীয় শাসন করতে আর মাত্র কয়েকটি দিন মাত্র কয়েকটি দিন ইনশাল্লাহ সুদিন সামনে আসবে ক্ষমতা গিয়ে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অপরাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে বলে মন্তব্য করেন বিরোধী দলের নেতা বেগম খালেদা জিয়া বড় বড় প্রতিশ্রুতি দেয়া সালিহিন আহমেদ মাই টিভি ঢাকা স্বাধীনতার সুফল ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে কাজ করছে বর্তমান সরকার তাই অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে আবারও নৌকামার্কায় ভোট দিয়ে দেশবাসী সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঙ্গলবার ঝিনাইদহ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় তিনি এ কথা বলেন যার যার ধর্ম তার তার কাছে আওয়ামী লীগ এই নীতিতে বিশ্বাস করে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন আওয়ামী লীগ যখনই ক্ষমতায় আসে দেশের জন্য পুরস্কার নিয়ে আসে আর বিএনপি ক্ষমতায় এলে দেশের জন্য নিয়ে আসে তিরস্কার রাকিব হাসানের রিপোর্ট स्थापन कर प्रधानमंत्री शेख हसना प्रधानमंत्री जो दें आवी लीग आयोजित जनसभा বর্তমান সরকারের উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি কথা বলেন বিএনপি জামাত জোট সরকারের ভূমিকা নিয়েও বিএনপির জন্মই হচ্ছে হত্যা খুনে রাজনীতির মধ্য দিয়ে যে কারণে তারা ক্ষমতায় থাকলে উন্নয়ন করে না টাকা পয়সা লুটে খায় স্বাধীনতার সুফল বাংলার মানুষের ঘরে ঘরে আমরা পৌঁছে দিতে চাই সেই লক্ষ্য নিয়েই আওয়ামী লীগ কাজ করে যাচ্ছে ধর্মের নামে রাজনীতি করে বিএনপি জামাত মানুষের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে এমন মন্তব্য করে শেখ হাসিনা বলেন ইসলামের নীতিতে বিশ্বাস করে আওয়ামী লীগ দেশ পরিচালনা করছে মসজিদে যারা আগুন দেয় তারা কিভাবে ইসলামকে হেফাজত করে যারা কাবা শরীফের ছবি নিয়ে মিথ্যাচার করে তারা কিভাবে ইসলামের হেফাজত করে সেটাই আমাদের প্রশ্ন যার যার ধর্ম 
শেষে স্বাধীনভাবে পালন করবে এটাই ইসলামের শিক্ষা ইসলাম শান্তির ধর্ম ইসলাম আমাদের সেই শিক্ষাই দেয় আমরা সেই নীতিতেই বিশ্বাস করি উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ পরিচালনা করতে আবারও দেশবাসীর কাছে নৌকা মার্কায় ভোট চান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেভাবে অতীতে নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে শান্তি উন্নয়ন পেয়েছেন ঠিক সেইভাবে আগামী নির্বাচনে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে জয়যুক্ত করে আপনাদেরকে আপনাদের সেবা করার সুযোগ দেন সেই আহ্বান আমি আপনাদের জানাচ্ছি এর আগে চুয়াডাঙ্গা বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন গোলচত্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য প্রেরণা একাত্তরের উদ্বোধন করেন শেখ হাসিনা রাকিব হাসান মাই টিভি সেনাবাহিনী মোতায়েন ছাড়া দেশে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় বলে মনে করে দেশে মনে করে দেশে চৌষট্টি শতাংশের বেশি ভোটার এমন তথ্য উঠে এসেছে ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ ইডব্লিউজি এর জরিপে মঙ্গলবার সকালে রাজধানী একটি হোটেলে প্রাক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রকাশকালে এ তথ্য জানান নির্বাচন কমিশন পরিস্থিতি বিবেচনায় সেনা মোতায়েনে বাধা নেই বলেও জানান ইসি রাশেদ খানের রিপোর্ট দশম জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ ইডাব্লিউজির প্রাক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে উঠে আসে নির্বাচনী আইন সংস্কার রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা প্রাক নির্বাচনী প্রচারণা গণমাধ্যমের ভূমিকা সহ বিভিন্ন ইস্যু জরিপের ছেচল্লিশ দশমিক তিন শতাংশ ভোটার নির্বাচন পরিচালনায় সেনাবাহিনী ছাড়া অন্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনী দক্ষতা সম্পন্ন নয় বলে মনে করেন আর চৌষট্টি দশমিক নয় শতাংশ ভোটার মনে করেন সুষ্ঠু নির্বাচনে সেনা মোতায়েন অপরিহার্য এক্ষেত্রে প্রয়োজনে সেনা মোতায়েনে কমিশনের আপত্তি নেই বলে জানালেন নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ শাহনওয়াজ যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর ডেফিনেশন থাকুক বা নাই বা থাকুক আমরা যদি মনে করি যে সুন্দর এবং সুস্থ নির্বাচনের জন্য যে কোনো বাহিনীর দরকার আমরা আশা করি সেই সব বাহিনী আমরা বাহিনীর যে সহযোগিতা পাব পূর্বেও তারা সহযোগিতা দিয়েছিল এবারও আশা করছে যে তারা সহযোগিতা করবে আমাদের নতুন কোন দলকে নিবন্ধন দেয়া হলেও পুরানো নিবন্ধিত দলের প্রতীকের সাদৃশ্য কোন প্রতীক বরাদ্দ দেয়া হবে না বলে সাফ জানিয়ে দিলেন মোহাম্মদ শাহনেওয়াজ কমিশনের পক্ষ থেকে হোক আমার নিজের পক্ষ থেকে আমি স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই কোন অবস্থাতেই কোন নিবন্ধিত দলের প্রতীকের সাথে সাদৃশ্য মান কোন প্রতীক নতুন দলকে দেওয়া হবে না কোন অবস্থাতেই দেওয়া হবে না রাশেদ খান মাই টিভি ঢাকা এমন কোন ভুল সৃষ্টি না হয় কোন দলকে বাদ দিয়ে মজুদ সরকার একলা নির্বাচন করতে চায় না সংসদকে জানিয়েছে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য তোফায়ল আহমেদ মঙ্গলবার বিকেলে জাতীয় সংসদের পয়েন্ট অব অর্ডারে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন সংবিধান অনুযায়ী শেখ হাসিনার অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এখন সংসদ সদস্য ও মন্ত্রীরা যেসব সুযোগ সুবিধা পান অন্তর্বর্তী সরকারের মন্ত্রী এবং সংসদ সদস্যরা সে সময় এ সুযোগ পাবেন না নির্বাচন কমিশনের তৈরি কোড অব কন্ডাক্ট অনুযায়ী সবাই নির্বাচনে অংশ নেবেন এদিকে অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কিত বিষয়ে কমিটি বা ট্রাইব্যুনালে আবেদন বা মামলা করার সময়সীমা বৃদ্ধি খালিকা বাতিলের বিধান করে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যাপন দ্বিতীয় সংশোধন বিল সংসদে পাশ করা হয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তার নেতৃত্বাধীন জোট কখনো এককভাবে ইলেকশন চায় না আমরা সকলের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে একটি অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন হোক এটা আমরা সকলেই চাই এটা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চান আমরা সকলেই চাই এবং সেই লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে আমরা এই জাতীয় সংসদে আমরা অনেক কথা বলেছি নির্বাচন হবে হতেই হবে এবং নির্বাচন হবে সংবিধান অনুসারে আমরা সংবিধান সংশোধন করেছি সেই সংবিধান অনুসারে বাংলাদেশে নির্বাচন হবে করেন বিশেষজ্ঞরা আর মালিক পক্ষ বলছে বস্তুনিষ্ঠতার পাশাপাশি বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিবেচনা করে প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে সংবাদকর্মীদের মঙ্গলবার রাজধানী সোনাগাঁও হোটেলে আয়োজিত এক সেমিনারে উঠে আসে এসব বক্তব্য আমিরুল মজলিসের রিপোর্ট আর সমস্ত দোষ দিন আপনারা মিডিয়াকে মিডিয়া হলুদ বর্ণে দেখে মিডিয়া আমাদের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে এইভাবে কি মিডিয়া কি পজিটিভ আনতে পারবে নিজেরাই নিজেদের উন্নয়ন করতে পারছি না এই যে সেমিনার মাফ করবেন একদম ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি সেমিনার করছেন খাওয়া দাওয়া করছেন এই টাকাটা যদি একটা গার্মেন্টসে অন্তত কোরবানি ঈদে নতুন কাপড় দিয়ে দেন এই প্রচারটা যেটা হতো আজকে এরকম পঞ্চাশটা মিটিং করলে এই প্রচারটা হতো না মিডিয়াতে তৈরি পোশাক খাতের উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা বিষয়ক সেমিনারে মালিক পক্ষের সমালোচনা করেন বক্তারা বিএনপিরও যে ধরন যে আসন নাই যারা গার্মেন্টস মালিক 
এরকম সংসদের আসন তার চেয়ে বেশি কিন্তু আপনারা কি করলেন আপনারা কি করলেন না মিডিয়াকে কয়াত্ত করতে পারলেন না না নিজেদের কিছু করতে পারলেন একটা ব্যবসায়ীর সাথে সবচেয়ে বড় দ্বন্দ্ব কার সবচেয়ে বড় কম্পিটিটার কে ব্যাংক আরে ব্যাংকের নেতা হয়ে গেছে বিসিসিআই নেতা তো আপনি কার থেকে বেনিফিট পাবেন কে আপনার পক্ষে কথা বলবে টু মেক দ্য মিডিয়া ইওর ফ্রেন্ড সার্টেনলি ইট ইজ নট ট্রাইং টু দিস গাইস দ্য ট্রুথ টু দিস গাইস দ্য ফ্যাক্টস দুটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা দিয়ে গণমাধ্যমের সমস্ত কার্যক্রমকে বিবেচনা করা ঠিক হবে না বলেও মন্তব্য করেন বক্তারা देयर আর ব্যাড एग्जांपल्स অফ মিডিয়া देयर आर पेड जर्नलिज्म देयर आर येलो जर्नलिज्म एंड वी कैन कंटिन्यू टू डिस्कस दैट बट देयर आर गुड एग्जांपल्स ऑफ मीडिया देयर आर हॉलमार्क एग्जांपल्स ऑफ मीडिया अदरवाइज द स्कैम ऑफ हॉलमार्क वुड हैव बीन यू नो अनथोल इन दिस सोसाइटी यू लुक एट गाजीपुर इलेक्शन नारायणगंज इलेक्शन एंड मेनी अदर इलेक्शन दैट वी हैव सीन मेनी क्राइसिस द एनवायरमेंटल क्राइसिस क्लाइमेट चेंज क्राइसिस যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়া সেনাদের যৌথ নৌমহড়ার মুখে সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায় রাখা হয়েছে উত্তর কোরিয়া সামরিক বাহিনীকে মঙ্গলবার থেকে জাপান সাগরে এই মহড়া শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়া এ সময় যে কোনো ঘটনার জন্য প্রয়োজনীয় জবাব দিতে উত্তর কোরিয়া সেনাদেরকে যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়ে থাকতে বলা হয়েছে উত্তর কোরিয়া জেনারেল স্টাফের কর্মকর্তারা এক বিবৃতিতে কোরিয়া পিপলস আর্মিকে সতর্কাবস্থায় থাকতে বলেছেন বিবৃতিতে বলা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের আগ্রাসী বাহিনী ও দক্ষিণ কোরিয়া সরকার যে কোনো সময় যুদ্ধ শুরু করতে পারে এর জবাব দিতে পিপলস আর্মিকে থাকতে হবে জাপান সাগরের এই মহড়ায় যুক্তরাষ্ট্র জর্জ ওয়াশিংটন বিমান বাহিনী যুদ্ধ জাহাজ অংশ নিচ্ছে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রত্যেকটি ম্যাচই জিততে চায় বাংলাদেশ অধিনায়ক মুশফিকুর রহিম সিরিজের প্রথম টেস্টে চট্টগ্রামে আগামীকাল কিউ ঈদের বিপক্ষে মাঠে নামার আগে সংবাদ সম্মেলনে একথা জানান মুশফিক এদিকে অতীতে ভালো ফল থাকলেও সিরিজটা কঠিন হবে এমনটাই মনে করছে নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক ব্র্যাডেন ম্যাককালাম জহুর আহমেদ স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে সকাল সাড়ে নটায় আইন শর্মার পাঠানো তথ্য ও ভিডিও চিটে এস এম রিপোর্ট ক্রিকেটের লঙ্গার ভাষণ ফরম্যাটে সমীকরণটা ভালো না নিউজিল্যান্ডের সাথে দু দলের নয়বারের মুখোমুখিতে মাত্র একবার ড্রয়ের মুখ দেখেছে বাংলাদেশ তার উপর বৃষ্টির কারণে প্রস্তুতিতে বাধা তবু টাইগার ক্যাপ্টেন মুশফিকুর রহিমের মুখে আশার বাণী আমাদের উপর প্রেশার অবভিয়াসলি থাকে কারণ হোম সিরিজে আমরা লাস্ট প্রায় এক দেড় বছর খুবই ভালো ক্রিকেট খেলছি প্লেয়াররা আগের থেকে এখনও অনেক পরিণত এবং তারা অনেক ইন্ডিভিজুয়ালি অনেক দায়িত্বশীল হয়েছে সো হোপফুলি তারা যদি তাদের পটেনশিয়াল অনুযায়ী খেলতে পারে এবং আমরা এজ এ গ্রুপ হিসেবে খেলতে পারে ডেফিনেটলি আমরা মনে হয় এই প্রেশারও আমরা ভালো ক্রিকেট খেলা সম্ভব ইঞ্জুরি কাটিয়ে সাকিবের ফেরাকে দেখছেন দলের ভরসা হিসেবে আছেন ঘরের ছেলে তামিমো জাতীয় দলে অভিষেক হতে যাচ্ছে মার্শাল আয়ুবের রবেলের সাথে পেস বিভাগ সামলাবেন রবিউল যথারীতি স্পিনারটাকে থাকবেন সোহাগ গাজি সুযোগ দেওয়া হয়েছে মাহমুদুল্লাহকেও তবে আশরাফুলের জায়গায় মমিনুল নাকি নাইম ঠিক হয়নি কে খেলবেন অনুশীলনে ফুরফুরে দেখালেও ক্ষত লুকিয়ে আছে নিউজিল্যান্ড দলে দুই হাজার দশ সফরটা একদম বাজে কেটেছে কিউদের দলে নেই টাইগারদের বিপক্ষে সবসময় জ্বলে ওঠা ভিটোরি বৃষ্টির কারণে মাঠে গয়ানি একমাত্র প্রস্তুতি ম্যাচটাও তবে তরুণ দল নিয়ে ভালো করার আশা অধিনায়ক ব্র্যান্ডান ম্যাকলামের দেখুন দু দলের র্যাঙ্কিং এর দূরত্বটা বেশি না বেশ কয়েক বছর ধরে ওরা ভালো খেলে আসছে আর স্বাগতিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ কঠিন প্রতিপক্ষ তবে আমরা আমাদের কৌশল অব্যাহত রাখব আমাদের পেসাররা খুব ভালো করছে কিউদের হয়ে টেস্টে অভিষেক ঘটতে পারে কোরিয়ান্ডারসন ও সদি সিং এর এস এম আরিফ